un buen fútbol, es un técnico sí. que privilegia el buen fútbol. La T haciendo la primera división del fútbol argentino, bienvenido. Y de qué manera, de qué manera. Fíjense cómo se le iba complicando este partido a Talleres que tenía que ganarle a Boys para ascender. Chacarita volvió en su encuentro. Y lo iba a ganar la T, pero de qué manera, agónica, eh. Allí lo veíamos a Pepe Romero y aquí. La primera complicación, Rodrigo Burgos que toca la pelota con la mano ya tenía amarilla y es expulsado el 5. Talleres con un jugador menos en el primer tiempo. Nos vamos a ir a la segunda mitad con este tiro libre para la T. Carlos Quintana, cerquita el central de convertir. Ataque de Talleres con Clusener, con Barrio Nuevo. El remate del 10 afuera. Más del equipo cordobés con Nazareno Solís. Va el zurdo. Una de las piezas clave de este equipo. Se escapa. Tira un centro al arco. Y se tiene que forzar Loza. Una tarde fresca allí en Floresta. El lateral del Albo. Despeja Quintana. Le pega Blanco y viene Herrera. Y aquí la segunda complicación de Olboy, fíjense, ¿eh? qué lindo blanco. Sin mirar, Jaime, el arquero da rebote, el Esman gol. Arriba el Albo, 16 goles en el torneo para este buen delantero. Venía a marcar en la semana pasada ante Santa Marina. Y Talleres, complicado sobre los 40 minutos del segundo tiempo, pero, pero iba a llegar la respuesta, la reacción del líder. Reynoso, Clusener, gol. 1 a 1, a buscar la pelota, sacar rápido del medio. Se mantenía la ilusión de ascender en la tarde de este domingo. Seis goles en este campeonato para el atacante. El tercero jugando de visitante. Y ya en el minuto 49 se terminaba el partido. Último minuto de descuento. Lateral, pelotal área, el despeje corto, el Cholo Guineazú. La colgó de un ángulo del zurdo, el mediocampista de 37 años, que llegó a Talleres en este 2016, marcando su primer gol en el torneo, el ex Inter de Porto Alegre y Libertad de Paraguay, entre otros. Talleres de Córdoba con este gol, con este triunfo, vuelve a la primera división del fútbol argentino después de 12 años. Golazo del Cholo Guineazú que después del partido dijo, puta, le pegué al arco en 37 años, me animé ahora y la clavó. Por tercera vez en su historia, Talleres asciende a la primera división. La primera fue en 1994 cuando ganó el octogonal de la B Nacional superando el instituto en la definición. Y la segunda ocurrió en 1998 cuando subió tras vencer a Belgrano por penales en una final dramática. otra vez que mientras finalizaban los festejos, bueno, finalizaban es una manera de decir, mientras estaban en los festejos en el taller, mientras la gente de la que estaba, la agresión de siempre, los inadaptados de siempre, la agresión de los cuadros. Pero bueno, festejó también.
Bueno, Talleres no perdió las 19 fechas que se llevan jugadas en el torneo de la Primera B Nacional. Logró 14 triunfos y sumó 5 empates para consagrarse dos fechas antes del final. Marcó en estos momentos 30 goles a favor. Recibió 10 en contra también hasta estas fechas disputadas. Una efectividad del 82%. Fíjense qué efectivo este equipo. El goleador Nazareno Solís con 7. Gracias. 